നല്ല ഒരു വാർത്ത കണ്ടു ഭാരതത്തിലെ ഗംഗ പോലെ മൊറീഷ്യസിൽ ഒരു ഗംഗയുണ്ട് ഭാരതത്തിലെ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെയാണ് മൊറീഷ്യസിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ജഗന്നാഥ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ധാരാളം ഹൈന്ദവ ധർമ്മ തത്വചിന്തകളും ചിന്താധാരകളും എല്ലാം രക്തത്തിൽ ഇഴുകിച്ചേർന്ന മൗര്യദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൊറീഷ്യസ് ഒരു പുതിയ പരിപാടിക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് ഗീത ഉത്സവം അത് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് പ്രവാസി ദിനത്തിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് വാരണാസിയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അത് കേട്ടപ്പോൾ അതൊരു വാർത്തയായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ഗീത ഉത്സവം എന്നുള്ളത് ഗീതയിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുക അവാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു മെമൻറ്റോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം നല്ല മെമൻറ്റോ ഗീത പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അത് ചൊല്ലാൻ കഴിവുള്ളവർ കൊടുക്കാം ഗീതയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയവർക്ക് കൊടുക്കാം ഗീത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദിവസവും ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഗീതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ആരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അവരെയൊക്കെ ഗീതോത്സവത്തിൽ ആദരിക്കുക എല്ലാ വർഷവും മാത്രമല്ല ആ ഗീതോത്സവം എന്നുള്ള വാക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി വലിയ 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 ജനക്കൂട്ടമൊന്നും വേണ്ട പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒരു ദിവസമോ അര ദിവസമോ കാൽ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഗീത ഉത്സവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാം ഇനിയത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വേദോപനിഷത്തുക്കളിലെ സന്ദേശമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുടെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നന്മ ചെയ്തവരും തിന്മ ചെയ്തവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ കർമ്മം തിന്മ നിറഞ്ഞ കർമ്മം ചെയ്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളിലെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ട ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാം അധ്യായം അതുപോലെ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളുടെയും ഉപപുരാണങ്ങളുടെയും അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ട ഭഗവത്ഗീതയിലെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഭക്തിയോഗം രണ്ടാം അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം മൂന്നാം അധ്യായം കർമ്മയോഗം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഭക്തിയോഗം ഇത് ചേർത്ത് നമുക്ക് ധന്യമായിട്ട് ഗീതോത്സവം എവിടെയൊക്കെ സാധിക്കുമോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം സ്കൂളിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ ചെറിയതും വലുതുമായിട്ടുള്ളത് വലിയ ആഡംബരമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇനി വേനൽക്കാലമാണ് വരുന്നത് മഴയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഗീതോത്സവത്തിന് ചെറിയ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കും ഏതായാലും ശബരിമലയിലെ കാര്യങ്ങൾ തൽക്കാലം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എല്ലാ മാസവും ഫെമിനിറ്റികളെ കയറ്റാൻ അവരെന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഗീതോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാം കുറച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗീത പഠിക്കുക എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സത്തായിട്ടുള്ള ഗീത ആ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം എടുത്താൽ തന്നെ നൂറ്റി അൻപത് ശ്ലോകങ്ങളുടെ താഴേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് പഠിച്ചുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ ഗീതോത്സവം മൊറീഷ്യസിൽ ആഘോഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നമുക്കത് ആഘോഷിച്ചുകൂടെ ഒരു പൊതു പൊതു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈവൻ നല്ല ടാർപോളിൻ വിരിച്ച് മുകളിൽ റൂഫൊന്നും വേണ്ട നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ലോണം ഗീത ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെ വേണം വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ആരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാം ടെലി ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ടീച്ചേഴ്സിന് എടുത്തു സ്റ്റുഡൻസിന് എടുത്തു എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടെലി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു പതിനഞ്ച് അരമണിക്കൂറോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ വേണമെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം നിങ്ങൾ സ്പീക്കറിലിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് മുമ്പിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരി സാധിക്കും ഇപ്പം മൊറീഷ്യസിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ജഗന്നാഥ് ജി ചെയ്ത ആ വലിയ യജ്ഞം നമുക്ക് കേരളം മുഴുവനും ഭാരതം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും ചെറുതോ വലുതോ ആയിട്ടുള്ള ഗീതോത്സവം ഗീത ജ്ഞാനോത്സവമായാലും വിരോധമില്ല പഠിക്കാൻ നോട്ടോ വല്ലതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാം അത് നിങ്ങളവിടെ സെറോക്സോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിവരിക്കാം വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ല
മൊറീഷ്യസിന്റെ പാത നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം